Nel suo intervento nell'Assemblea straordinaria degli Avvocati ha detto meno male che ci sono i tendoni perché hanno fatto accendere i riflettori sulla questione. Dopo tre giorni di riflettori qual è il suo bilancio? Il bilancio è quello che si può vedere tutti i giorni, siamo ancora sotto i tendoni e non sappiamo per quanto altro tempo ci resteremo ed è ovviamente una situazione drammatica. L'unico vantaggio è che adesso finalmente questa situazione si vede e si vede anche a livello nazionale perché la verità, come abbiamo detto anche ieri in assemblea, è che noi siamo in condizioni di precarietà da lustri è semplicemente che oggi qualcuno se ne accorge ma perché il, il, il palazzo è diventato pericolante e adesso lo abbiamo di fatto sgomberato ma eh, che la giustizia penale sia in condizioni precarie è un fatto noto a chiunque abbia frequentato il palazzo di giustizia negli ultimi anni Siete stati molto critici nei confronti della politica l'avvocato Sassanelli ha detto che alla politica interessa soltanto che vengano Levati i tendoni, lei ha attaccato sia la politica nazionale che quella locale. C'è una colpa grave, secondo voi, da parte della politica in genere? Allora, io non voglio parlare del passato, se non in termini generali. Non perché non ci sia da parlare del passato, ci sono responsabilità gravissime in questa vicenda. Le hanno molte categorie, non soltanto i politici, abbiamo colpe anche noi, gli avvocati, i magistrati, per le cose che non abbiamo fatto e per alcune cose che sono state fatte evidentemente in modo non corretto. Però io parlo dell'oggi. Noi oggi stiamo vivendo un terremoto, perché la situazione che stiamo vivendo è una situazione da terremotati. Quello che stanno facendo è esattamente lo stesso tipo di sciacallaggio che fanno le persone che vanno sui luoghi dei terremoti a fare i selfie e a fare le dirette Facebook. I politici hanno il dovere di trovare le soluzioni, non di venire a fare campagna elettorale, una interminabile campagna elettorale sulla pelle delle persone che là dentro lavorano, di quelli che lì sono imputati o di quelli che lì sono testimoni o vittime di reato. Questa è la cosa veramente grave, che si faccia propaganda sulla pelle dei cittadini. Entrando nel merito della questione, le soluzioni che sono state proposte non vi soddisfano. Perché e che cosa proponete in alternativa? In primo luogo, quello che noi stiamo facendo, non solo dicendo, è garantire comunque che l'attività giurisdizionale non venga del tutto sospesa a tempo indeterminato. Sarebbe una situazione gravissima di sospensione della legalità costituzionale e di evidente violazione del principio di uguaglianza. E questo lo stiamo già facendo. Poi noi chiediamo comunque che si trovi una soluzione immediata, anche di fortuna, quale che sia, che ci consenta però di svolgere la nostra attività e soprattutto di svolgere la nostra attività al servizio dei cittadini per i cittadini in condizione di dignità. E poi però bisogna trovare due cose, una soluzione ponte che ci consenta di andare in un immobile un immobile o comunque in immobili fra loro vicini per un periodo di tempo limitato e nello stesso tempo, una volta per tutte, dopo 30 anni, che si individui una soluzione, quale che essa sia, a me in questo momento non interessa dire quale, non interessa aprire una discussione su quale, con i fondi necessari, perché la, le persone, la gente, gli elettori devono sapere che oggi a Bari, quale che sia la destinazione, i soldi per costruire il Palazzo di Giustizia non ci sono. Beh, io voglio vedere se dopo un terremoto questi soldi non si trovano, altrimenti la politica che serve? Oggi ha tastato con mano che cosa significa lavorare nella tenda, eh, c'è stata l'udienza per la questione delle fornacelle, lei è il difensore del sindaco di Bari... Com'è andata? È andata che il sindaco, come era suo dovere, è venuto a fare il testimone perché era convocato per oggi come testimone. Ovviamente sapevamo che l'udienza sarebbe stata rinviata, ma per me è giusto che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e quindi il sindaco ha doverosamente presenziato la sua udienza, ha fatto la coda davanti alla tenda, è stato rinviato a una data di novembre già sapendo che è una data di puro smistamento perché questa situazione coinvolge tutti. Sapevo che sarebbe stata rinviata e quindi potevo non andarci, però la legge è uguale per tutti e i disagi sono uguali per tutti e quindi da cittadino eh, sono andato lì eh, in una tenda ad aspettare che mi fosse rinviata l'udienza. L'ho fatta per testimoniare il disagio che vive la città, che è un disagio che vivono i magistrati, gli avvocati sicuramente, ma che vivono tutti i cittadini e per ribadire la richiesta allo Stato 
di dichiarare lo stato d'emergenza, di cominciare a pensare a una requisizione di un immobile. Questo non è un problema dei magistrati, degli avvocati o solo dei dipendenti della giustizia che stanno ancora oggi lavorando in un palazzo pericolante. Questo è un problema neanche soltanto del nostro territorio, è un problema del Paese. La giustizia penale è uno dei fondamentali dello Stato democratico. Se noi non abbiamo un luogo dove esercitarla, vengono meno le ragioni che tengono insieme una comunità. Io spero che qualcuno se ne accorga tra un selfie e l'altro. Per concludere, secondo lei del problema se ne può accorgere tutta la cittadinanza, se ne è accorta tutta la cittadinanza o soltanto coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente? Grazie alle tende se ne stanno accorgendo, anche a livello nazionale. Io spero che se le cose non si smuovono con la dichiarazione dello stato di emergenza e con la requisizione di un immobile idoneo nelle prossime settimane si possa organizzare una manifestazione davvero di massa, perché a Roma, perché oggi il problema è a Roma, noi non siamo in grado di risolverlo da Bari o dalla regione Puglia, qualcuno si deve svegliare. Ovviamente la situazione di crisi istituzionale non ci aiuta, ma il governo esiste, gli uffici esistono e noi abbiamo il dovere e il diritto di chiedere una soluzione. La misura d'urgenza chiesta dal sindaco di Bari la condivide? È l'unica soluzione che si può adottare, quella della dichiarazione dello stato di emergenza. Soltanto una procedura straordinaria ci può mettere in condizioni di andare avanti. Tra l'altro l'abbiamo chiesta a noi ancora prima del sindaco di Bari. Siamo di fronte a una calamità burocratica, le calamità non sono solo quelle naturali, può capitare una calamità burocratica, quello è un vero e proprio terremoto, tecnico amministrativo, non fisico, però siamo nelle stesse condizioni perché siamo finiti nelle tende, quindi l'auspicio è quello di utilizzare nel caso delle emergenze, come quella che stiamo vivendo, le procedure che si utilizzano quando ci sono le emergenze, cioè misure straordinarie, perché la mia paura da sindaco è che alla manifestazione di interesse del Ministero degli Interni magari parteciperanno agenzie immobiliari che hanno la proprietà di immobili che magari hanno la superficie che permette di mettere in uno stesso stabile tutte le esigenze del Tribunale Penale ma magari non avranno la compatibilità urbanistica e quindi in quel caso si ricomincia un'altra volta e rischiamo di non trovarlo mai quell'immobile. Lo dico perché il Ministero della Giustizia ha appena concluso non qualche mese fa, qualche giorno fa una ulteriore indagine di mercato che ha dato risultati negativi perché non c'erano edifici con quella superficie che richiedevano e con quelle caratteristiche urbanistiche. Quindi nel caso di dichiarazione di stato di emergenza, di mobilitazione, di possibilità di fare requisizioni si va in deroga alle norme nazionali temporaneamente fino a quando non avremo il nuovo polo della giustizia che spero parta a breve. Ho appena incontrato in qualche minuto fa i progettisti che sono venuti qui con l'Agenzia del Demanio, del Polo della Giustizia nelle casermette e noi in queste ore, entro stasera, daremo le indicazioni dal punto di vista urbanistico. Le esigenze del Tribunale le hanno già reperite, una volta ottenuto anche l'ok dal Ministero sulle, sulle prospettive delle esigenze sulle superfici, ci consegna, consegneranno al Ministero la progettazione e il Ministero dovrà ottemperare agli impegni che ha preso col protocollo di gennaio, cioè finanziare la progettazione esecutiva e finanziare il primo lotto, proprio il Tribunale Penale. Se ci fosse la possibilità di requisire uno stabile, sapreste già quale stabile requisire? Ci sono gli stabili che verranno fuori dalla ricerca di mercato, se non avranno le caratteristiche urbanistiche idonee all'utilizzo si può fare una requisizione, quindi sarebbe una sorta di requisizione concordata.